প্রভু যিশু খ্রিস্টের মধুর নামে জীবনবাণী অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাই আমার কাছে এটা প্রকৃতই আনন্দের বিষয় যে আপনি আজকে আমাদের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন আমি বিশ্বাস করি এই অনুষ্ঠান আপনাকে ঈশ্বরের বাক্যের নিগড়তত্ত্ব উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে এবং আপনি স্বর্গীয় আনন্দে পূর্ণ হবেন যে আনন্দ ঈশ্বর আপনাকে দিতে চান এই অনুষ্ঠানে আমরা ঈশ্বরের বাক্য বাইবেলের ধারাবাহিক আলোচনা শুনছি আমরা নতুন নিয়ম থেকে লোকলিখিত সুসমাচারের ব্যাখ্যা শুনছি অনেকেই প্রশ্ন করে যে প্রভু যিশু কখন জন্মেছিলেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার জন্মদিন কবে সেই বিষয়ে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক এবং নিষ্প্রয়োজন পবিত্র শাস্ত্র তার জন্মদিনের বিষয়ে ঠিক কবে তা বলে না ঠিকই এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তিনি জন্মেছিলেন ঠিক যেভাবে তিনি ঠিক কোন দিন ক্রুষারোপিত হয়েছিলেন তা জানার থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যেন আমরা উপলব্ধি করি যে তিনি আমাদের পাপের জন্য ক্রুষারোপিত হয়েছিলেন একটা শিশু যখন এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে আমাদের হৃদয়ে তার প্রতি আকর্ষিত হয় আমরা তার প্রতি এক ধরনের টান অনুভব করি সহানুভূতিশীল হই ঠিক এইভাবেই ঈশ্বর এই জগতে প্রবেশ করেছিলেন তিনি দ্বিতীয়বার যেভাবে আসতে চলেছেন মহাপরাক্রম এবং মহা গৌরবের সঙ্গে রাজাদের রাজা রূপে তিনি প্রথমবারেও একইভাবেই আসতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করেননি জগতের মুক্তিদাতা তার ঈশ্বরত্ব ছেড়ে আসেননি কিন্তু তার স্বর্গীয় মহিমা সরিয়ে রেখে এসেছিলেন সাধুলুক তার মানব সত্তার উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন আমাদের যে কোনো ধরনের অনুভূতি তাকে স্পর্শ করে তিনি আপনাকে জানেন তিনি আপনাকে বোঝেন কারণ তিনি মানুষ হয়েই এই পৃথিবীতে এসেছিলেন একইভাবে আমরাও ঈশ্বরের বিষয়ে জানতে পারি কারণ তিনি মনুষ্যত্ব পরিধান করেছিলেন আসুন এখন আমরা এই বিষয়ে আরও গভীরভাবে জানতে চেষ্টা করি আমার প্রার্থনা যেন আপনি পবিত্র আত্মার সাহচর্যে এই শাস্ত্র আলোচনার লাভ উঠাতে পারেন আসুন আমরা ঈশ্বরের বাক্য থেকে আলোচনা শুনি জীবনবাণীর আজকের এই অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের কাছে বাইবেলের নতুন নিয়মে লোক লিখিত সুসমাচার তার দুইয়ের অধ্যায় আট পদ থেকে আলোচনা শুরু করছি আমরা দেখি এখানে লেখা আছে ওই অঞ্চলে মেষপালকেরা মাঠে অবস্থিতি করিতেছিল এবং রাত্রে আপন আপন পাল চৌকি দিতেছিল বহু পুরাকাল থেকেই মধ্যপাচ্ছে পশুপালন তাদের সম্পদের এক অঙ্গরূপে চলে আসছে এছাড়া চা সাবাদ তো ছিলই ধনী লোকেদের বড় বড় মেষপাল ছাগ গরু গাধা উঠের পাল থাকত আদি পুস্তাকে দেখি অব্রাহামের পশুপালের কথা ইয়োবের পুস্তাকে দেখি তার পশুপালের কথা এইভাবে ধনী ব্যক্তিদের পশুপালের বিষয় বিভিন্ন পুস্তকে উল্লেখিত আছে আবার মেষপাল চালানোর ব্যাপারে কেবলমাত্র দাসেরা বা রাখালেরা ওই কাজ করত তা নয় কিন্তু বাড়ির ছেলেরা বা আত্মীয়রা মেষপাল বা পশুপাল চরাত জাকবের সন্তানেরা জাকবকেও দেখি মামার মেষপাল চরাচ্ছেন মসি দাউ তারাও মেষ চড়িয়েছেন এছাড়া গণনা পুস্তকে দেখি যে সমাগম তাম্বতে প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় মেষ বলি উৎসর্গ হতো এবং যে সময়ের কথা আমরা আলোচনা করছি ওই সময় জিরুসালামের মন্দিরে ওই প্রথা চালু ছিল এই জন্য মন্দিরের জন্য বৃহৎ মেষপাল ছিল বৈতলেম জিরুসালেম থেকে পাঁচ মাইল দূর পাহাড়ি জায়গা এবং পাহাড়ের ঢালু অঞ্চল উত্তম চরানি ভূমি যিশু যে রাত্রে জন্মগ্রহণ করলেন সেই রাত্রে ওই অঞ্চলে কিছু রাখাল মন্দিরে মেষপাল চৌকি দিচ্ছিলেন বড় বড় মালিকদের যেসব মেষপাল ছিল সেগুলো ভাড়াটে বা মাইনে করা রাখালেরা বিস্তৃত চারণভূমিতে চরাতে নিয়ে যেত মন্দিরের পাঁচ মাইলের মধ্যে মন্দিরের মেষপাল থাকার সম্ভাবনাই বেশি যাই হোক কয়েকজন গরিব রাখাল শীতের রাত্রে জেগে বসে মেষপাল চৌকি দিচ্ছিলেন এমন সময় নয় পদে পাই প্রভুর এক দূত তাহাদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং প্রভুর প্রতাপ তাহাদের চারিদিকে দেদীপ্যমান হইল তাহাতে তাহারা অতিশয় ভীত হইল গভীর রাত চারিদিকে নিস্তব্ধ নিঝুম সজাগ দৃষ্টি মেলে রাখলেন রাখালেরা বসে আছেন কর্তব্যপরায়ণ সহজ সরল মানুষ নিজেদের দায়িত্ব পালন করছে এমন সময় তাদের সামনে অতি উজ্জ্বল আলো ও তার মাঝে এক সুপুরুষ দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখে যত সাহসী মানুষ হোক না কেন ভয় পাওয়াটা কিছু অস্বাভাবিক নয় 
মরিয়মের কাছে বা সখরীয় যাজকের সামনে ওই সংবাদবাহক দূত যখন এসেছিলেন তারাও কিন্তু ভয় পেয়েছিলেন কিন্তু দূত তাদের সাহস দিয়েছিলেন ভয় করো না রাখালেরা অতিশয় ভীত হয়েছিল আর দূত রাখালদের অবায় দান করলেন ভয় করো না ওই রাখালদের কথা চিন্তা করুন মাঠে বনে জঙ্গলে তারা মেষ চড়ার সময় সময় নেকড়ে বাঘ ভাল্লুক বা অন্য বন্য পশুর মোকাবিলা তাদের করতে হয় তারা সাহস সংগ্রহ করে এগিয়ে গিয়ে বন্য পশুদের তাড়িয়ে দেয় এইভাবেই কর্তব্য পালন করেন বন্য পশুর মুখ থেকে মেষকে রক্ষা করে আনন্দে মন ভরে যায় প্রতি মানুষের জীবনেই সময় বিশেষে ভয় আসে কিন্তু ওই ভয় শেষ পর্যন্ত আনন্দে পরিণত হয় দশ পদে দেখুন তখন দূত তাহাদেরকে করেন ভয় করিও না কেননা দেখো আমি তোমাদেরকে মহানন্দের সুসমাচার জানাইতেছি রাখালেরা বহুদিন প্রান্তরে রাত্রের অন্ধকারে বসে আকাশে নানা বিষয় লক্ষ্য করেছে তারা দেখেছে চন্দ্র সভা উল্কাপাত দেখেছেন চন্দ্রগ্রহণ তারা দেখেছে কালো ঘন মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাতে কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে এমন উজ্জ্বল আলো ও সুপুরুষ ব্যক্তি যিনি তাদের অবায়বাণী দান করছেন এই ঘটনা তাদের কাছে সত্যি অভূতপূর্ব আমরা হয়তো বলব এসব অবিশ্বাস্য কিন্তু রাখালেরা সরল বিশ্বাসে দূতের কথা শুনল তাদের ভয় দূর হলো তারা আশ্বস্ত হল স্বর্গে সুসমাচার জানাবার জন্য স্বর্গদূত বৈতলেম নগরের বা জুরুসালামের ধনী ব্যক্তিদের কাছে গেলেন না দূত মন্দিরে যাজকদের কাছে গেলেন না কিংবা রাজবাড়িতে রাজাকেও সেই সমাচার দিলেন না রাজার বিশ্বাস তার সৈন্যশ্রেণীতে ধনীর বিশ্বাস তার ধন সম্পদে যাজকের বিশ্বাস নিজ ধার্মিকতায় সুতরাং স্বর্গদূতকেই তারা বিশ্বাসে গ্রহণ করতে পারতেন আজকের দিনে যদি কোনো স্বর্গদূত আসেন আমরা আমাদের বিজ্ঞানের চোখে প্রথমে তাকে পরীক্ষা করব তারপর তার কথা শুনে জ্ঞানের যুক্তিতর্কে তাকে নাস্তানাবুদ করে প্রথমে তার অস্তিত্ব পরে তার কথার প্রমাণ চেয়ে বসব স্বর্গদূত সেই দিনের নীরব নিশুতি রাতে সেই জন্যই রাখালদের কাছে গেল হোক না তারা মূর্খ দিনহীন তাদের বস্ত্রে কোনো চাকচিক্য নেই কিন্তু তাদের আছে সরল প্রাণ সরল বিশ্বাস এমন মানুষকেই তো ঈশ্বর চান মা ক্লিত সুসমাচারের দশের অধ্যায় চোদ্দ পদে লেখা আছে কেননা ঈশ্বরের রাজ্য এই মতো লোকদেরই পনেরো পদে লেখা আছে যে ব্যক্তি শিশুবত হইয়া ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ না করে সে কোনো মতে তাহাতে প্রবেশ করিতে পাইবে না রাখালেরা যাদের সমাজে কোনো পদ নেই জনসমাজে তারা করুণার পাত্র ধনী ও শিক্ষিতদের কাছে অবেলার পাত্র এদের কাছে দূত এলেন কারণ ঈশ্বর মর্মের পরীক্ষক ধন্য যাহারা নির্মলান্তকরণ কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে এহেন রাখালেরা সর্বদূতের মুখে যিশুর জন্মের বার্তা শুনলেন এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে ঈশ্বরের কাছে কোনো ব্যক্তি বিচার নেই তার চোখে সরাপেক্ষা জ্ঞানী ধনী বা পরাক্রমী ব্যক্তি এবং অতি দিন দরিদ্র মূর্খ মানুষ সবাই সমান ঈশ্বর মানুষের বাইরের রূপ দেখেন না তিনি দেখেন অন্তকরণ আমরা শুনেছি ওই রাখালেরা মেষপাল চৌকি দিচ্ছিলেন তারা নিজ নিজ কর্তব্য পালন করছিলেন আর অলসজন ঈশ্বরের দর্শন পায় না আমরাও আমাদের কর্মময় জীবনের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহ উপলব্ধি করতে পারি আরও একটা বিষয় এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে দেখছি যে স্বর্গের ঈশ্বর মর্তের হীনতম মানুষকে বেছে নিলেন তার মুখের বাক্য শোনার জন্য ঈশ্বর তার মনের কথা বলার জন্য দিন দরিদ্র অশিক্ষিত অল্প শিক্ষিত মানুষকে বেছে নিয়েছেন এ বিষয়টা বড় অদ্ভুত লাগে দরিদ্র গৃহের কুমারী মরিয়ম দরিদ্র ছুতোর মিস্ত্রি মাঠের রাখাল এদের তিনি মনোনীত করলেন প্রভু যিশুও প্রথমেই সামান্য জেলেদের মনোনীত করেছিলেন মেষপালক দাউদকেও তিনি রাজা করেছিলেন স্বর্গের দূত মারফত স্বর্গরাজ সংবাদ পাঠালেন মাঠের রাখালদের কাছে এত বড় সম্মান রাজা পেল না প্রধান যাজক পেল না না পেল ব্যবস্থাবেত্তা বা ফরিসেরা মতিলিখিত সুসমাচারে পাঁচের অধ্যায় এক পদে যিশু বলেন ধন্য যাহারা আত্মাতে দিনহীন ঈশ্বরের ব্যবস্থা কেমন আশ্চর্যজনক রাখালদের কাছে সংবাদ দিলেন দূত এমন একজনের জন্মের কথা যিনি ঈশ্বরের মেষসাবক যিনি পাপীদের জন্য নিজেকে বলি দেবেন যিশয় ভাববাদী পুস্তকে তিপ্পান্ন অধ্যায় সাত পদ যে উত্তম মেষপালকের বিষয়ে আছে দু তাঁরই জন্মের সংবাদ বয়ে এনে দিলেন রাখালদের কাছে বাইবেলের নতুন নিয়মে প্রথমপিত তার পাঁচের অধ্যায় চার পদে যিশুকে প্রধান পালক বলে অভিহিত করেছেন জোহন দশের অধ্যায় এগারো পদে যিশু বলছেন আমি উত্তম মেষপালক সুতরাং ঈশ্বর উপযুক্ত জনে যিশুর জন্মবার্তা পৌঁছিয়ে দিলেন সাধু লুক বলেছেন রাত্রিকালে রাখালেরা আপন আপন মেষপাল চৌকি দিচ্ছিলেন রাত্রি বলতেই অন্ধকার আবার অন্ধকার বলতেই ভীতি অন্ধকার হলে শান্তি নষ্ট হয় ভয় ভাবনা আসে ঠিক তেমনি মানুষের জীবন যখন অন্ধকারে ঘিরে যায় দুঃখ এবং হতাশায় ভরে যায় এমন জীবনের জন্যই প্রভু যিশু জ্যোতিরূপে এলেন রাত্রের আধার মানুষের অজ্ঞানতার প্রতীক সেই আধার দূর করার জন্য ঈশ্বর তার পুত্রকে পাঠালেন যিশু নামে 
যিশু বলেন আমি জগতের জ্যোতি অন্ধকার রাত্রে যিশুর জন্ম হল ঈশ্বর দেখিয়ে দিলেন এই রকম অন্ধকার ময় জীবন আলোকময় করার জন্যই যিশুকে দিলাম আমরা দেখি যে প্রভু যিশুর জন্মের বিষয় এবং গালিল প্রদেশের নাসরত নগর থেকে মরিয়ম ও জোসেফ জিউদা প্রদেশের বৈতলে নামক সে ছোট্ট এক শহরে এলেন আমরা দুইয়ের অধ্যায় দশ থেকে এগারো পদে দেখি দূত তাদেরকে বললেন ভয় করো না কেননা দেখো আমি তোমাদেরকে মহানন্দের সুসমাচার জানাইতেছি সেই আনন্দ সমুদায় লোকেরই হইবে মনে রাখবো জিহুদিয়া ছোট্ট নগর বৈতলেম সেখানে জন্ম হল আনন্দের প্রথম সুসমাচার প্রচারক কে দেখতে পাচ্ছি তিনি জগতের মানুষ নন কিন্তু স্বর্গের দূত সংবাদ প্রচার করছেন মাঠের মাঝে রাত্রের অন্ধকারে শ্রোতা হল কয়েকজন অশিক্ষিত দরিদ্র মানুষ আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষ যত জ্ঞানী হোক না কেন মহান ঈশ্বরের সামনে সবাই কিন্তু মূর্খ ঈশ্বরের কাছে শিক্ষিত অশিক্ষিত পণ্ডিত বা মূর্খ আলাদা আলাদা করে নেই সবাই সমান যে ঈশ্বরের বাক্য বুঝতে পারে সে ঈশ্বরের বাক্যকে চিনতে পারে সেই তার চোখে শিক্ষিত গীত সঙ্গীতা তিপ্পান অধ্যায় এক পদে কি লেখা আছে জানেন মূঢ় মনে মনে বলিয়াছে ঈশ্বর নাই মূঢ় অর্থে বোকা যারা সদাপ্রভুকে ভক্তি করে বাইবেল বলে বা ভয় করে তারা ঈশ্বরের চোখে জ্ঞানবান গীত সঙ্গীতা তার একশো এগারোয় দশ পদে সদাপ্রভুর ভয় প্রজ্ঞার আরম্ভ পরিত্রাণ দিবসের প্রথম দিন যেমন স্বর্গদূত আনন্দ সংবাদ জানালেন সেই মতো শেষ দিনেও স্বর্গদূতই তুরি বাজাবেন যখন পরিত্রাণ প্রাপ্ত সকল মানুষ আনন্দ ধ্বনির মধ্যে মেঘরাতে উঠবেন আমরা দেখি যে স্বর্গদূতের প্রচারের মুখ্য কথা হল আনন্দ তোমাদের জন্য মহানন্দে সুসমাচার এনেছি রাখাল দল প্রথমে ভয় পেয়েছিল সত্যি এবং প্রকৃতির নিয়ম এটাই যে ঈশ্বরকে ভয় করবে কারণ তিনি স্রষ্টা তিনি পবিত্র তিনি মহান মানুষ মাত্রেই তো পাপি এবং ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছিল পাপ দেখিয়ে দেবার জন্য মানুষ যেন সর্ব অবস্থা ঈশ্বরকে ভয় করে সেই জন্যই ব্যবস্থা বা নিয়ম এই জন্য দূত সুসমাচার দেবার আগে বললেন ভয় করো না তাদের ভয় কেটে গেল তারা পেল আনন্দের সন্ধান দূত বলছে আমি তোমাদের মহানন্দের সুসমাচার জানাই কেবল আনন্দ নয় কিন্তু মহানন্দ যে আনন্দের পরিমাপ নেই যে আনন্দ বিস্তৃত গভীর সাগরের ঢেউ দেখেছেন কি একবারই আসে না ঢেউয়ের পর ঢেউ আসে আছড়ে পড়ে যে আনন্দ আদিতে ছিল যে আনন্দ অন্তে পর্যন্ত থাকবে ও অনন্তকাল থাকবে এই আনন্দ মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তার কাছে নিয়ে আসে এই আনন্দ পরিত্রাতাকে পাপির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় যার আনন্দ বার্তা স্বর্গদূত দিতে এসেছেন তিনি কঠিন বিচারক রূপে আসেননি তিনি নেমে এসেছেন দাস রূপে মানুষ বিনার মতো যার অন্তরে সব কটা তার ছেড়ে গিয়েছিল পরিত্রাণের জন্য আত্মসর করছিল তার জন্য এলেন নিপুণ বিনাবাদক দাউদ সন্তান তার হাতে স্পর্শে মানুষের জীবন বিনায় সুর বেঁধে দিতে যে সুর করুব ও সারা প্রমুখ দুধের কণ্ঠে বাজে দুধ যে আনন্দের কথা বললেন যে আনন্দ পবিত্র আনন্দ প্রভু যিশু খ্রিস্টের জন্ম কেন আনন্দের বিষয় কারণ প্রথম হচ্ছে যিশুর জন্মের মধ্যে দিয়ে মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের বন্ধুত্ব স্থাপিত হল এতদিন মানুষ ঈশ্বরকে ভয়ঙ্কর রূপে জানত মানুষ জানত তার প্রকাশে মানুষের মৃত্যু আদি পুস্তক তার বত্রিশের অধ্যায় তিরিশ পদ এই জন্য আনন্দ যে ঈশ্বর মনুষ্য দেহে মানুষের মধ্যে এলেন সুতরাং তখন থেকে ঈশ্বর যখনই মানুষের দিকে দেখবেন নিজ পুত্রকে দেখতে পাবেন ঈশ্বরের সঙ্গে নিগুড় সম্পন্ধ স্থাপিত হল আর সেই বৈরী ভাব নেই যেমন বিবাহ বন্ধনে বা বিবাহ দানে এক রাজা অপর রাজার সঙ্গে শান্তি বন্ধনে বদ্ধ হয় দ্বিতীয়ত মেষপালকেরা জানত সকল জিউদেরাও জানত যে ঈশ্বর একজন পরিত্রাতাকে পাঠাবেন সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হল তৃতীয়ত ওই মেষপালকদের আরও আনন্দ যুগাল দুতেদের গান মধুর স্বরে জানালো তোমাদের জন্য মুক্তিদাতা এসেছেন ঈশ্বরকে মহাক্রোধের ঈশ্বর রূপে মানুষ পূর্বে দেখেছিল মহা জলপ্লাবনে আগুনে বজ্র বিদ্যুতে শিলাবৃষ্টিতে মহামারী ও মৃত্যুতে কিন্তু তিনি এলেন তার অঞ্জলি ভরে প্রেমের দান নিয়ে চতুর্থত ওই মুক্তিদাতাই খ্রিস্ট অভিষিক্ত অর্থাৎ মহান ঈশ্বরের পূর্ণ ক্ষমতাধারী মানুষ বিশেষ কর্তব্য পালনের জন্য প্রেরিত পঞ্চমত যিশুই হচ্ছেন খ্রিস্ট ঈশ্বর সদাপ্রভু যাকে মর্তের মানুষ চোখের সামনে দেখবে এতে আনন্দের বিষয় কোথায় মনে করুন যদি কোনো দূত আমাদের পরিত্রাতা হয়ে আসতেন তিনি কি জগতের পাপভার বহন করতে পারতেন যদি কোনো মানুষ পরিত্রাতা স্থান নিতে চাইত সে তো পাপভারে পিঠ হয়ে মারা যেত লক্ষ্য করুন আনন্দ সংবাদ কিভাবে এলো প্রথমে দূত সংবাদ দিলেন আর রাখালেরা শুনল আমি তোমাদের মহানন্দের সুসমাচার জানাই এই পর্যন্ত এই সংবাদ রাখালদের জন্য হলো সংবাদে রাখালেরাই আনন্দিত হলো 
সারা জগৎ নিদ্রামগ্ন বা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত তারা তখনও আনন্দের ভাগই হয়নি আনন্দ শুরু হলো প্রিয় শ্রোতাদের মধ্যে যারা দূতের সংবাদ বিশ্বাস করল এটা হলো খানিকটা ব্যক্তিগত আনন্দ যে শুনল সে আনন্দ পেল ভাবল এ আনন্দ আমার জন্য হ্যাঁ যিশু এসেছিলেন প্রতিটি ব্যক্তির জন্য আবার তার আগমন সমস্ত মানব জাতির জন্য দ্বিতীয়ত দুধ কিন্তু এখানেই শেষ করেননি দুধ বললেন সেই আনন্দ সমুদায়ে লোকেরই হইবে যে দেশে যে সময় দুধ এই সংবাদ দিল আমরা জানি জিহুদা দেশে জিহুদিদের কাছে সংবাদ পৌঁছালো তাহলে কি আনন্দ কেবলমাত্র জিহুদিদের জন্য পাঠানো হয়েছিল যিশু বলেছিলেন আমি ইসরায়েল কুলের হারানো মেজদের খুঁজতে এসেছি কিন্তু আমার আরও অনেক মেষ আছে জিহুদিদের জন্য নিশ্চয়ই এ সংবাদ এসেছিল তাতে কোনো ভুল নেই কিন্তু ওই আনন্দ সংবাদ সুদূর প্রাচ্যের জ্যোতিষী পণ্ডিতদের কাছেও কি পৌঁছায়নি সেই আনন্দ সমুদায় লোকেরই হইবে স্থির জলে পুকুরে যখন ঢিল ফেলা হয় সেই জায়গায় ঢেউ ওঠে ক্রমশ্র ছড়াতে ছড়াতে ঢেউ পাড়ে এসে পৌঁছায় সুতরাং প্রভু যিশুর জনবার্তার আনন্দের ঢেউ কেবলমাত্র সেই বৈতলেমের পাহাড়ের ঢালুতে মাঠের মধ্যে নেই কিন্তু যারা বিশ্বের সকলার কাছে পৌঁছিয়েছে সেই আনন্দ সমুদায় লোকেরই হইবে তৃতীয়ত খ্রিস্টের জন্ম সকলার জন্য আনন্দ বয়ে এনেছে সর্বজাতির জন্যই আনন্দ তিনি শান্তি রাজ তিনি সনাতন পিতা তিনি মুক্তিদাতা তিনি পরিত্রাতা আমরা দেখি ঈশ্বর যখন দূতের মুখ দিয়ে আনন্দ সংবাদ রাখালদের কাছে পাঠালেন তখন প্রথমে অবশ্য তারা অতিশয় ভীত হয়েছিল কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সেই সংবাদ যখন শুনল তখন আর তাদের সন্দেহ করার কোনো অবকাশ রইল না কেননা আনন্দ সংবাদ আনন্দের সঙ্গে তাদের কাছে শোনানো হল দূতেরা গান গাইল যদি দূত গম্ভীর মুখে তাদের সাথে কথা কইত প্রথম তাদের ভয় যেত না দ্বিতীয়ত ওই সংবাদ গ্রহণ করতেই পারত না দূতের সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে দূতেদের প্রশংসা গান রাখালদের ওই সংবাদ বিশ্বাস করতে সাহায্য করল দূতেরা আনন্দের সংবাদ জানল ও বিশ্বাস করেছিল তাই রাখালদের বিশ্বাস করাতে পারল যিশুর জন্মের আনন্দ বার্তা জগতের মানুষকে বা আপনার প্রতিবেশীকে দিয়ে তাদের আনন্দের সহভাগী করতে পারবেন যখন আপনি নিজে বিশ্বাসে পূর্ণ হয়ে পরে অপরকে সংবাদ পরিবেশন করবেন বারো পদে দেখতে পাই লেখা আছে আর তোমাদের জন্য ইহাই চিহ্ন দূতের মুখে পরিত্রাতার বা ত্রাণকর্তার জন্মের সংবাদ শুনে রাখালেরা কিন্তু একবারও জিজ্ঞাসা করেনি এসবের চিহ্ন কি একের অধ্যায় আঠেরো পদে দেখি সখুরি যাজক ছিলেন তিনি দূতকে তার সন্তানের জন্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কি সেই ইয়া জানিব দূত সখরিয়ের দেহের অঙ্গ জীব সাময়িকভাবে অবস করে দিলেন চিহ্ন স্বরূপ সরল প্রাণ রাখালদের প্রমাণের প্রয়োজন ছিল না দূতের কথাই তাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল তারা বিশ্বাস করেছিল কিন্তু তবুও দূত তাদের চিহ্ন দিলেন যারা ইচ্ছাপূর্বক ঈশ্বরের বাক্য বিশ্বাস করতে চায় না তাদের জন্য ঈশ্বর কোনো চিহ্ন দেন না দূত বুঝেছিলেন এই সরল মানুষগুলোই দুর্বল মানা তাই তাদের না চাইতেই চিহ্ন দিলেন স্থানের নির্দেশ দিলেন দাউদের নগরে বৈতলে মেশেই ত্রাণকর্তা জন্মিয়েছেন তোমরা দেখতে পাবে একটি শিশু কাপড়ে জড়ানো ও জাপপাত্রে সোয়ানো রইয়াছে একটি শিশু জন্মালে সামান্য যে কাপড় চোপড় লাগে তা নেই জগতে ত্রাণকর্তা কোনো চাকচিক্য নেই নূতন শিশু জন্মালে কত উপহার আসে সেসব কিছুই নেই রাখালদের জন্য চিহ্ন সামান্য কাপড়ে জড়ানো দিন বেশে ওই শিশুকে জাপপাত্রে শুইয়ে রাখা হয়েছে আপনার ঘরে শিশু জন্মালে তাকে কত যত্ন করে রাখেন যেন বাইরের কোনো রকম কিছু শিশুকে স্পর্শ না করে কিন্তু দেখুন এখানে কোনো সংস্কার নেই ছোঁয়াছুঁয়ির বালাই নেই প্রশ্ন নেই ঈশ্বরের ব্যবস্থা বড় সাধারণ জগতের দরিদ্র রাখালেরা তাদের ত্রাণকর্তাকে দরিদ্র পরিবেশেই দেখবে দুধ বললেন একটি শিশু কাপড়ে জড়ানো ও জাপপাত্রে সয়ানো রইয়াছে আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন এটা আমাদের মহান দায়িত্ব কর্তব্য যে আমার চারিপাশে যারা আছেন তাদের যিশুর জন্মের আনন্দের ভাগী করি কেননা দুধ বলেছেন সেই আনন্দ সমুদায় লোকেরই হইবে ঈশ্বর আপনার জীবনে মঙ্গল করুন ঊর্ধ্বলোকে ঈশ্বরের মহিমা পৃথিবীতে তাহার প্রীতিপাত্র মনুষ্যদের মধ্যে শান্তি স্বর্গদূতের বাহিনী এই ঘোষণা করেছিলেন প্রকৃতপক্ষে স্বর্গদূতেরা যে বিষয়টা জানাচ্ছেন তা হল সেই সকল মানুষের প্রতি ঈশ্বরের শান্তি বিরাজ করুক যাদের প্রতি ঈশ্বর প্রসন্ন স্বর্গদূতেরা সর্বত্র শান্তি বিরাজের বিষয়ে ঘোষণা করেননি তারা বলেননি যে সব জায়গায় সব সময় শান্তি বিরাজ করবে 
আপনি যদি সেই সকল মানুষের একজন হন যারা প্রভু যীশু খ্রিস্টকে তাদের মুক্তিদাতা পরিত্রাতা রূপে স্বীকার করেছেন তাহলে আপনিও এই ঈশ্বরীয় শান্তির অভিজ্ঞতা লাভ করবেন আপনি কি ঈশ্বরীয় এই শান্তি অভিজ্ঞতা লাভ করতে চান আর এই সময় আমি আপনার জন্য প্রার্থনা করতে চাই আসুন প্রার্থনা করি স্বর্গীয় পিতা তোমার ধন্যবাদ স্তুতি প্রশংসা তোমার গৌরব করি কারণ তুমি সত্য জীবন্ত ঈশ্বর তোমার ধন্যবাদ দিই এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছো প্রভু বিশেষ করে তোমার চরণে সমর্পিত হই যে তুমি তোমার প্রিয় পুত্র প্রভু যিশুকে পাঠিয়েছিলে যেন আমরা তোমার সঙ্গে সম্মিলিত হতে পারি আমাদের পাপের দণ্ড তুমি প্রভু যিশুর মধ্যে দিয়ে চুকিয়ে দিয়েছ প্রভু ধন্যবাদ দি যে তুমি আমাদেরকে তোমার সন্তান হবার অধিকার দিয়েছ বিশেষ করে এই সময় পিতা গো প্রার্থনা করি তোমার যে দাস তোমার যে দাসী তোমার বাক্য দ্বারা এই সময় প্রভু গো তোমাকে জানতে পেরেছে চিনতে পেরেছে পিতা গো তোমার সঙ্গে সম্মিলিত হতে চায় তোমার পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণায় তাদের হৃদয় মন স্পর্শ করো আশীর্বাদ যুক্ত করো এবং প্রভু গো তোমার রাজ্য বিস্তারের জন্য ব্যবহার করো আরেকবার পিতা গো আমরা প্রত্যেকে তোমার চনে সমর্পিত হয়ে ধন্যবাদের সঙ্গে প্রার্থনা তোমার যিশু নামে চাই আমেন আমি বিশ্বাস করি এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আপনি ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করে চলেছেন আপনাকে বিশেষভাবে বলতে চাই যদি আপনার কোনো প্রশ্ন থাকে আপনি আমাদেরকে অবশ্যই জানান আমরা আপনাকে সাহায্য করতে চাই যদি আপনি আমাদের সঙ্গে আরও কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে চান আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন যদি আপনি চান যে আমরা আপনার জন্য প্রার্থনা করি আপনার প্রার্থনার অনুরোধ আমাদের কাছে পাঠান যেন আমরা সেই প্রার্থনা করতে পারি আগামী দিন আবার আমি বিশ্বাস করি আপনি আমাদের সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন
প্রিয় বন্ধু আশা করি জীবনবাণী অনুষ্ঠানটি আপনার ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের একটি মিসড কল দিন আপনার দেওয়া মিসড কলটি আমাদের কাছে অতি মূল্যবান আমরা আনন্দের সাথে জানাই প্রতিটা মিসড কল দাতাদের মধ্যে থেকে সপ্তাহের শেষে একজন বিশেষ দর্শক বন্ধুকে বেছে নেওয়া হবে এবং সেই দর্শক বন্ধুকে পুরস্কৃত করা হবে ও সপ্তাহের শেষে তার ছবি ও নাম আমাদের অনুষ্ঠানে প্রকাশ করা হবে মিসড কল দেওয়ার নম্বরটি হল জিরো আপনি প্রার্থনা ও আরও অধিক জানতে আগ্রহী হলে আমাদের সঙ্গে অবশ্যই ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের মোবাইল নাম্বার নাইন এবং আরেকটি হল নাইন আপনি আমাদের সাথে ইমেলেও যোগাযোগ করতে পারেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হল বেঙ্গলি টিটিভি অ্যাট রেডিও এইট এইট টু ডট কম আর আমাদের ঠিকানা টিভি স্ক্রিনে আপনারা দেখে নিন ধন্যবাদ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন